Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das Seelenalter Junge Seele und seine sieben Entfaltungsstufen zusammenfassen. Dein Seelenalter ist der Ausgangspunkt deiner Reise durch das jetzige Leben. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir, mein Video zu den Seelenaltern und mein Einführungsvideo zu den Archetypen der Seele und der Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmolke anzuschauen. Dort habe ich ja auch schon diese große Tabelle mit den 49 Archetypen der Seele erklärt und auf der untersten Zeile findest du dann die Seelenalter. Das Seelenalter der jungen Seele ist das dritte Seelenalter. Mir als ältere Seele hat es viel gebracht, mich mit allen Seelenalterstufen auseinanderzusetzen. Gerade die Reflexion der Jungseelenentwicklung hat mir Einblick und Klarheit in die seelischen Abläufe gegeben. Ich konnte mir ein paar Themen aus meiner jetzigen Perspektive nochmal veranschaulichen. Im Seelenalter der jungen Seele werden, wie man in der Tabelle sehen kann, sieben Stufen schrittweise abgeschlossen. Jede Stufe hat ein spezielles Thema, mit dem sich die Seele ausführlich in den circa zwei bis fünf Leben auf der Stufe auseinandersetzt. Die junge Seele erforscht die sieben Themen. Erstens, ich und Körper sind identisch. Zweitens, ich gestalte meine Welt, wie sie mir gefällt. Drittens, Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde. Viertens, Verzicht auf Rache erzeugt Gerechtigkeit. Fünftens, ich nehme mein Leben in die Hand. Sechstens, mein Verhalten stiftet Lebenssinn. Und siebtens, ich trage Verantwortung. Bevor ich die sieben Entfaltungsstufen der jungen Seele näher erläutere, möchte ich zunächst noch ein paar allgemeine Fakten zu diesem Seelenalter ausführen. Die Hauptthemen der jungen Seele sind Kraft, Macht und Eroberung. Der Zyklus der jungen Seele ist von der kriegerischen Grundenergie 3 geprägt. Das bewirkt, dass junge Seelen wichtige Funktionen in der Gesellschaft tragen. Sie sind tatkräftig, ermüden nicht leicht und haben einen optimistischen Kern. Die junge Seele steht metaphorisch für die späte Jugend und das frühe Erwachsenenalter eines Menschen. Sie erkundet, was benötigt wird, um sich selbst und andere zu kontrollieren und strebt immer mehr nach Autonomie. Dazu begibt sie sich auf Abenteuer und nimmt Gefahren und Scheitern in Kauf. Besonders der Anfang des jungen Seelenalters ist von kindlicher Naivität geprägt. Der jungen Seele ist das Erlangen von Erfolg, Macht und Reichtum sehr wichtig. Wenn sie das erreicht hat, ignoriert sie meist diejenigen, denen es schlechter geht und erklärt, sie seien selbst schuld. Sie ist auf Bestätigung im Außen angewiesen, vergleicht sich ständig mit anderen und strebt nach Aufstieg und Karriere. Sie will eigentlich keine Schuld auf sich laden, geht aber in diesem Zyklus die meisten karmischen Verbindungen ein und kommt mit Egoismus, Fanatismus, Unrecht und Grausamkeit in Berührung. Die junge Seele erfährt das erste Mal bewusst Liebe und Lieblosigkeit und erkennt, dass ihre Handlungen gute und schlechte Konsequenzen haben. Deswegen ist der jungen Seele Ethik, Moral, Schuld, Strafe und Sünde sehr wichtig und sie bildet ein Wertesystem heraus. Dabei kategoriert sie ihre Mitmenschen in Freunde und Feinde. Zum ersten Mal stellt sie sich Fragen darüber, wer sie eigentlich ist. Die junge Seele neigt eher zu monotheistischen Religionen. Aus religiöser Sicht kommt es häufig vor, dass sie strenge Gesetze, Rituale und religiöse Prinzipien für wichtig hält und glaubt, im Jenseits bekommt sie alles, was sie möchte. In der Sexualität kann es sein, dass die junge Seele aus Lust an der Eroberung viele sexuellen Kontakte und Partner hat. Der Anteil der jungen Seelen an der Weltbevölkerung Stand 1993 beträgt ca. 40%, in Deutschland ebenfalls etwa 40%. Regionen mit einem hohen Anteil an jungen Seelen sind Nordamerika, Europa, Australien, China, Thailand und Japan. Nun gehe ich die sieben Entfaltungsaufgaben der jungen Seele schrittweise durch. 
Die erste Stufe auf dem Seelenalter der jungen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, Ich und Körper sind identisch. Diese Stufe nennen wir abgekürzt Jung 1. Das Motto von Jung 1 ist, ich sammle neuen Mut. Wenn dich die Bedeutung der einzelnen Mottos der Seelenalterstufen näher interessieren, empfehle ich dir mein Video, in dem ich die Seelenalter zusammenfasse. Jung 1 ist von den Energien 3 und 1 geprägt. Das kommt dadurch zustande, dass 3 die Energie des Seelenalters der jungen Seele und 1 die Energie der ersten Stufe ist. Das bedeutet, dass Menschen mit dem Seelenalter Jung 1 auf gewisser Art und Weise ebenfalls von den Energien 3 und 1 geprägt sind. Die heilende und unterstützende Energie 1 äußert sich in dieser Stufe dadurch, dass die jungen Seelen häufig in Berufen zu finden sind, in denen es um Pflege, Therapie und Heilung geht. Eine Seele auf Jung 1 erkennt, dass ihr Ich durch bestimmte Einflussfaktoren verändert werden kann. Zudem nimmt sie jetzt wahr, dass ihr Ich sich von dem Ich anderer Menschen unterscheidet. Infolge dieser Wahrnehmung beginnt sie, sich von anderen abzugrenzen und ihr eigenes Ich herauszukristallisieren. Dabei steht ihr Ich im engen Zusammenhang zu ihrem Körper und sie sieht ihr Ich quasi als ihren Körper an. Eine Seele will vermutlich auf Jung 1 folgende Erfahrungen machen. Sie möchte in schöne und mangelhafte Körper geboren werden. Sie möchte erleben, wie ihr Körper geschädigt wird. Sie will ihn selbst durch Chemikalien und Drogen schädigen. Sie möchte die Alterungsprozesse ihres Körpers beobachten und gegen den Tod kämpfen. Sie möchte ihre körperlichen Mängel ausgleichen und sich selbst optimieren. Zur Selbstoptimierung benutzt sie beispielsweise Perücken, Schmuck, Zahnschliff, Schönheitsoperationen und Fitnessübungen. Wenn ihr Körper auf irgendeine Weise beeinträchtigt wird, leidet sie unter starken Minderwertigkeitsgefühlen. Ein Mensch auf Jung 1 wird verächtlich gegenüber Menschen reagieren, die sich gehen lassen und nichts für ihre Schönheit und Gesundheit tun. Er wird die körperliche Beeinträchtigung anderer Menschen als Strafe Gottes oder Karma beurteilen. Seine Beziehungen zeichnen sich dadurch aus, dass er mit Hilfe seiner körperlichen Attraktivität einen Partner erobert und halten möchte. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Jung 1, wenn sie in ausreichendem Maße ihr Ich mit Hilfe ihres Körpers gestaltet, herausgebildet und erfahren hat. Der Kulminationspunkt bezeichnet den Endpunkt der Entwicklung, die sich die Seele auf ihrer aktuellen Seelenalterstufe vorgenommen hat. Zwei Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Jung 1 sind Paris Hilton und Roald Amundsen. Die zweite Stufe auf dem Seelenalter der jungen Seele hat die Entfaltungsaufgabe, ich gestalte meine Welt, wie es mir gefällt. Das Motto von Jung 2 ist, ich suche Stabilität. Menschen mit dem Seelenalter Jung 2 sind von den Energien 3 und 2 geprägt. Die Energie 2 ist die Künstlerenergie und somit geht es hier um Gestaltung. Die junge Seele begreift, dass sie selbst von der Welt abhängig ist und umgekehrt die Welt abhängig von ihr. Sie erkennt, dass sie ihre Umwelt verändern und umgestalten kann, und zwar nicht nur ihr direktes Umfeld, sondern auch noch weit darüber hinaus. Diese Erkenntnis wird sogleich in die Tat umgesetzt, und der Mensch auf Jung 2 beginnt mit der Veränderung seiner Welt. Beispielsweise könnte er neue Methoden erfinden, Apparate und Maschinen entwerfen, eine neuartige Medizin testen, eine App programmieren, eine Firma gründen und neue Orte entdecken. Er könnte versuchen, mit seiner politischen Partei in die Regierung zu kommen. Und er könnte planen, ein anderes Land zu erobern und den Plan anschließend in die Tat umsetzen. 
Das Ganze kann unter Umständen auch negative Seiten haben, denn es ist möglich, dass ihm bei seinen Gestaltungsbemühungen jedes Mittel recht ist. Die Seele auf Jung 2 möchte eine dauerhafte Veränderung der Welt erreichen und sich selbst ein Denkmal setzen. Sie bringt vermutlich nichts grundlegend Neues oder Veränderndes in die Welt, sondern ergänzt lediglich auf künstlerische Art und Weise Bestehendes. Ein Mensch auf Jung 2 versucht sich andere Menschen mit Hilfe von Fantasie und Intellekt gefügig zu machen, zum Beispiel durch Lügen, List, Betrug, Tricks und Überraschungseffekte. In Beziehungen ist die junge Seele sehr neugierig und das könnte sich durch viele aufeinanderfolgende Partner äußern, die oftmals vermögend sind. Sie wird wahrscheinlich eine große Nachkommenschaft anstreben. In der Religiosität fängt der Mensch auf Jung 2 an, einen einzigen allmächtigen Gott oder eine oberste Gottheit, die alles kontrollieren kann, in Betracht zu ziehen. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Jung 2, wenn sie in ausreichendem Maß ihre Umwelt verändert und die Auswirkungen ihrer Einflüsse erfahren hat. Drei Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Jung 2 sind Donald Trump, Saddam Hussein und Margot Honecker. Die dritte Stufe auf dem Seelenalter der jungen Seele hat die Entfaltungsaufgabe Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde. Das Motto von Jung 3 ist Ich werde unternehmungsfreudig. Menschen mit dem Seelenalter Jung 3 sind von der doppelten kriegerischen Energie 3 geprägt. Durch diese erhalten sie eine starke kriegerische Vitalität, eine enorme Kraft und eine bedingungslose Bereitschaft, sich für ihre Belange aufzuopfern. Sie verspüren eine große Lust am rivalisierenden Kämpfen, das sie beispielsweise im Krieg, im Sport, in der Partnersuche oder der Kindererziehung ausleben können. Die junge Seele teilt die Welt in zwei Kategorien ein. Freund oder Feind, gut oder böse, richtig oder falsch, schön oder hässlich. Sie wird ihre Freunde um sich versammeln und jeden, der ihr im Weg steht, als Feind bezeichnen. Ein Mensch auf Jung 3 wird sich Rivalität erzeugen und Feinde machen, wenn sie ihr gerade fehlen. Zudem knüpft er auf den drei bis fünf Leben dieser Stufe viele karmische Verbindungen, die er in späteren Seelenaltern wieder auflöst. Die junge Seele erprobt während dieser Inkarnationen mehrfach den Umgang mit zwei Situationen. In der ersten Situation wird einer ihrer treuesten Gefolgsleute oder Angehörigen zu ihrem Feind werden. Sie wird ihn dafür hassen, verfolgen und versuchen zu bestrafen. In der zweiten Situation wird sich ein Feind als freundschaftlicher erweisen, als sie vorher gedacht hatte, und zu einem ihrer Anhänger werden. Am Ende des letzten Lebens auf Jung 3 wird ein Feind der jungen Seele sogar zu ihrem engen und persönlichen Freund werden, und ihre Beziehung wird auf seelischer Verbundenheit basieren. In Partnerschaften verlangt ein Mensch auf Jung 3 von seinem Gegenüber hundertprozentige Loyalität und Hingabe. Wenn es Zweifel an der Treue gibt, könnte er ihn verstoßen und sich von ihm trennen. Religiöse oder weltliche Gesetze müssen bedingungslos eingehalten werden und so wird ein Treuepakt mit einer höheren Instanz wie zum Beispiel einer Gottheit geschlossen. Menschen auf Jung 3 sind oft Oberhäupter religiöser Gruppierungen und folgen missionarischen Aufträgen. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Jung 3, wenn sie in ausreichender Form die Erfahrung gemacht hat, dass enge Freunde zu ihren Erzfeinden und Feinde zu persönlichen Freunden wurden. Drei Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Jung 3 sind Kaiser Nero, Heinrich Himmler und Josef Stalin. 
Die vierte Stufe auf dem Seelenalter der jungen Seele hat die Entfaltungsaufgabe. Verzicht auf Rache erzeugt Gerechtigkeit. Das Motto von Jung 4 ist, ich ernte die Früchte. Menschen mit dem Seelenalter Jung 4 sind von den Energien 3 und 4 geprägt. Sie möchten in dieser Stufe eine neuartige Form der Gerechtigkeit kennenlernen, die nicht auf der Ausübung von Rache basiert. Die gelehrten Energie 4 verwendet sie, um zu reflektieren, dass die Einteilung in Freund und Feind aus vorherigen Leben relativiert werden muss. Andere Menschen sollten auch ihre Meinung ändern dürfen und die Seiten wechseln können. Die junge Seele lernt, dass Rache oftmals Rachereaktionen auslöst, dadurch eine Gewaltspirale entstehen kann und dass dem Erreichen ihrer persönlichen Ziele im Wege steht. Sie übt sich in Selbstbeherrschung und Disziplin. Das Gelernte kann sie im späteren Verlauf ihres Lebens als Lehrer weitergeben, beispielsweise als Sporttrainerin und Militärausbilder. Ein Mensch auf Jung 4 beginnt seinem Gegner Respekt zu zollen und ihn als Feind oder Rivale zu würdigen. Traditionen und Erfahrungen anderer werden für seinen Lernprozess zu Hilfe genommen, erprobt und eingesetzt. In Beziehungen tendiert er zu Stabilität und langfristigen, monogamen Partnerschaften. Zum Thema Religiosität möchte ich die Quelle direkt zitieren. Die junge Seele auf der vierten Stufe beginnt wider Willen, Abschied zu nehmen von einem Gottesbild, das allwissend und omnipotent ist, von einer Gottheit, die zuvor als Schutzmacht empfunden wurde, weil man einen Pakt mit ihr geschlossen hatte. Zitat Ende. Menschen auf Jung 4 sind somit mehr und mehr auf sich allein gestellt und neigen dazu, strenge religiöse Gesetze und Rituale zu hinterfragen. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Jung 4, wenn sie gelernt hat, die Rache nicht mehr selbst durchführen zu müssen und darauf vertraut, dass eine höhere Instanz die Vergeltung als Pflichtaufgabe übernimmt. Drei Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Jung 4 sind Captain James Cook, Kaiserin Maria Theresia von Österreich, Königin Victoria von England. Die fünfte Stufe auf dem Seelenalter der jungen Seele hat die Entfaltungsaufgabe Ich nehme mein Leben in die Hand. Das Motto von Jung 5 ist Ich werde unruhig. Menschen mit dem Seelenalter Jung 5 sind von den Energien 3 und 5 geprägt. Sie entwickeln ein Vertrauen in ihre Kräfte und einen inneren Drang, die ihnen dazu verhelfen, sich aus ihrer Herkunftsgemeinschaft und den damit verbundenen Vorschriften zu lösen und ihren eigenen Weg einzuschlagen. Dabei möchten sie erfahren, dass sie sich durch Willen, Zielgerichtetheit und Vitalität in neuen Lebensbereichen entfalten können. Meistens will die junge Seele einen gesellschaftlichen Aufstieg erzielen, sie kann aber auch einen gesellschaftlichen Abstieg wagen. Sie könnte als Tellerwischerin zur Millionärin aufsteigen, aber auch als Adliger enterbt und verstoßen werden. Zudem kann sich die gesundheitliche Situation mit der Zeit verändern. Ein kränklicher Mensch kann mit wachsendem Alter eine gesundheitliche Stabilität erlangen. Ein gesunder Mensch kann eine schwere Erkrankung oder Behinderung bekommen. Die junge Seele könnte dazu neigen, ihre Lebensereignisse als Zufall oder schicksalshaft abzustempeln. Zufällig sind sie aber nicht, weil sie mit ihrer Ausstrahlung und inneren Drang in Zusammenhang stehen. Vermutlich wird der Mensch auf Jung 5 erst am Ende des Lebens oder der Entfaltungsstufe verstehen, dass er die Ursache der radikalen Veränderung war. In Beziehungen sucht die junge Seele stets Partner, die einen materiellen und oder gesellschaftlichen Aufstieg möglich machen. 
Sie möchte aber auch in einem der Leben einen sozialen Abstieg durch eine Partnerschaft erleben. In der Beziehung hat sie die Lernaufgabe, ihrem Partner zu vertrauen, um nicht fallen gelassen zu werden und in die ursprünglichen Verhältnisse zurückkehren zu müssen. Die Religiosität kann sich ebenfalls einem Wandel unterziehen. Ein Ungläubiger wird gläubig, ein Christ, ein Buddhist und ein streng religiöser atheistisch. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Jung 5, wenn sie realisiert hat, dass sie aus innerem Willen und Zielgerichtetheit ihr Leben grundlegend verändern kann. Drei Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Jung 5 sind Gerhard Schröder, Aristoteles Onassis und Therese von Connersreuth. Die sechste Stufe auf dem Seelenalter der jungen Seele hat die Entfaltungsaufgabe »Mein Verhalten stiftet Lebenssinn«. Das Motto von Jung 6 ist »Ich brauche Ruhe und Harmonie«. Menschen mit dem Seelenalter Jung 6 sind von den Energien 3 und 6 geprägt. Sie untersuchen in dieser Stufe den Zusammenhang zwischen Handlungen und Lebenssinn. Die junge Seele fragt sich, wie sie durch ihre Lebensgestaltung ihrem Leben einen Sinn verleihen kann. Ihr ist wichtig, dass nicht nur sie selbst eine Sinnhaftigkeit in ihren Handlungen sieht, sondern diese auch von ihren Mitmenschen gewürdigt wird. Der Begriff der Sinnerfüllung ist im Vergleich zur reifen Seele noch ziemlich eingeschränkt. Denn der Mensch auf Jung 6 definiert seinen Lebenssinn lediglich durch seine Stellung und Bedeutung in der Gesellschaft. Die priesterliche Energie 6 zeigt sich dadurch, dass die junge Seele das Gefühl hat, dass ihr sinnstiftendes Handeln von einer übergeordneten Instanz geleitet wird. Ist sie religiös, könnte sie zur Auffassung kommen, dass sie im Auftrag Gottes handelt. Sie wird manchmal Sinnlosigkeit erfahren und die Angst haben, dass ihr Leben keine Bedeutung hat. Darüber hinaus erfährt ein Mensch auf dieser Stufe einen ständigen inneren Konflikt zwischen der Herausbildung eines eigenständigen Ichs und dem Wunsch nach Einbindung in die Gesellschaft. Seine Gesundheit kann zum ersten Mal labil werden, weil er den Impuls verspürt, sich mit der Sinnhaftigkeit von Krankheiten auseinanderzusetzen. Auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Todes von sich und seinen Mitmenschen stellt er sich nun endlich. In Beziehungen erhalten Freundschaft und Partnerschaft eine höhere Bedeutung, weil die junge Seele glaubt, dass ihr die anderen Menschen durch das Schicksal zugeführt wurden. Sie ist bereit, große Schwierigkeiten und Krisen zu meistern. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Jung 6, wenn sie erkennt, dass sie den eigenen Lebenssinn durch Vollzug oder Unterlassung von Handlungen beeinflussen kann. Drei Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Jung 6 sind Mahmoud Ahmadinejad, Claudia Roth und Mao Zedong. Die siebte Stufe auf dem Seelenalter der jungen Seele hat die Entfaltungsaufgabe Ich trage Verantwortung. Das Motto von Jung 7 ist Ich wende an, was ich gelernt habe. Menschen mit dem Seelenalter Jung 7 sind von den Energien 3 und 7 geprägt. Die Energie 7 ist die königliche und anleitende Energie. Diese äußert sich dadurch, dass den jungen Seelen die Verantwortung wie selbstverständlich übertragen wird und sie wie von selbst in eine verantwortungsvolle Position hineinwachsen. Menschen auf Jung 7 tragen oft die Verantwortung über größere Gruppen von Menschen. Ein Firmenchef hat viele Arbeitnehmer, ein Minister besitzt viele untergebene Beamte, ein Rockstar beschäftigt viele helfende Hände. Die jungen Seelen kümmern sich dabei um viele Angelegenheiten ihrer Untergebenen. Sie müssen ihnen beispielsweise ausreichend Geld zahlen, für angemessene Arbeitsbedingungen sorgen und ihnen Lebenssinn geben. 
Dazu nehmen sie Abschied von ihren ichbezogenen Einstellungen der vorherigen Leben und treten aktiv für andere Menschen ein. Menschen auf Jung 7 müssen nicht sonderlich ehrgeizig sein und sich nicht übermäßig anstrengen. Ihnen fallen viele Dinge einfach zu und sie werden von einer inneren Sicherheit getragen, dass sich ihre Ziele und Wünsche in die Tat umsetzen werden. Die junge Seele hat ein großes Bedürfnis nach Macht und die Loyalität besitzt einen hohen Stellenwert. Deswegen wird sie Untreue, Untergebene entlassen, verstoßen und bestrafen. Sie fühlt sich gesättigt und ist dadurch bereit, andere an ihrem Reichtum und den Vorzügen ihres Erfolgs teilhaben zu lassen. Sie schmeißt zum Beispiel große Partys und spendet Teile ihres Besitzes. Das erste Leben der Seele auf Jung 7 ist meist gekennzeichnet durch einen steilen Aufstieg und einen genauso steilen Fall, weil sie von einem solchen Potenzial überfordert ist. In einem zweiten Leben auf Jung 7 versucht sie dann das Erreichte besser festzuhalten und zu sichern. Ein drittes Leben könnte ruhiger beginnen und erst im mittleren Alter zum bleibenden Erfolg führen. Das abschließende Leben glänzt mit einem durchgehenden Erfolg von Anfang bis Ende. Nicht selten gehen solche Persönlichkeiten in die Geschichtsbücher ein. In Beziehungen suchen die jungen Seelen Partner, die zum einen gerne in ihrem Schatten stehen und zum anderen ihr Strahlen fördern. Da so jemand schwer zu finden ist, spricht die Quelle von der einzigen wahren Problematik von Jung 7. In der Religiosität und Spiritualität steht die junge Seele im vollständigen Einklang zwischen dem eigenen und dem göttlichen Willen, sofern sie denn religiös ist. Einen Kulminationspunkt erreicht die Seele auf Jung 7, wenn sie in ausreichendem Maß die Verantwortung für viele Menschen übernommen hat und für sie eingetreten ist. Drei Beispiele für bekannte Persönlichkeiten auf Jung 7 sind Madonna, Wladimir Putin und George W. Bush. Nach dem Erreichen des Kulminationspunkts im letzten Leben von Jung 7 steigt die Seele in das Seelenalter der Reifenseele auf, das ich im nächsten Video ausführen werde. Gut, damit wäre ich jetzt am Ende des Videos angelangt. Für mehr Informationen zu den Seelenaltern empfehle ich die Bücher Archetypen der Seele und aber auch natürlich Junge Seelen und Alte Seelen von Wada Hasselmann und Frank Schmolke. Also das hier besonders, weil da geht es ganz, ganz speziell um die Seelenalter und auch die verschiedenen Stufen. Und ich empfehle auch, für Beratungen, weiterführende Materialien und Informationen die Webseiten www.septana.de und www.seelenakademie.org. Auf diesen Webseiten kannst du Menschen finden, die dir deiner Seelenarchetypen wie das Seelenalter ermitteln können. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Erfahrungen du bis jetzt mit den Seelenaltern gesammelt hast wie dir das Video gefallen hat und ob noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zu den Themen Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wade Hasselmann und Frank Schmolke sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon